மத்திய அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி காலமாகியிருக்கிறார் அந்த செய்தி தற்போதைய அண்மை செய்தியாக கிடைத்திருக்கிறது தொடர்ந்து கவலைக்கிடமான உடல்நிலையால் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அருண் ஜேட்லி தற்போது காலமாக இருப்பதாக செய்தி கிடைத்திருக்கிறது இதுகுறித்து கூடுதல் விவரங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியின் முதன்மை ஆசிரியர் திரு குணசேகரன் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் குணசேகரன் தற்போது கிடைத்திருக்கக்கூடிய அண்மை செய்தியின் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி காலமாக இருப்பதாக கிடைத்திருக்கிறது அவர் குறித்த பல்வேறு விஷயங்களை இந்த நேரத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா அருண் ஜேட்லி ஒரு அறுபத்தி ஏழு வயதான ஒரு அரசியல்வாதி மத்திய நிதியமைச்சராக கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் அமைச்சகத்தினுடைய அமைச்சராக இருந்தவர் பாஜகவினுடைய ஒரு அறிவு முகம் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒருவராக இருந்தவர் மூத்த வழக்கறிஞர் உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் இப்படி பல பெயர்கள் அவருக்கு உண்டு மிக முக்கியமாக பாரதிய ஜனதா அரசாங்கத்தினுடைய நம்பர் டூ என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு கடந்த ஆட்சியில் இருந்தவர் நரேந்திர மோடிக்கு அடுத்த ஒரு நிலை என்று சொல்லத்தக்க அளவிற்கு ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எல்லா முடிவுகளிலும் அவரோடு இருந்தவர் என்று சொல்லத்தக்க ஒரு இடத்தை வகித்து வந்தவர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞராக இருந்தவர் அதே போல வாஜ்பாய் அமைச்சரவையில அவர் ஒரு அமைச்சராக பணியாற்றி இருக்கிறார் நினைவலைகளை <laughs> ஆட்சியில மட்டும் இல்ல கட்சியிலையும் மிக முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதிலும் மிக முக்கிய பொறுப்பிலையும் இருந்தவர் என்னன்னா அரசியல் கட்சியில சில நேரம் ஆட்சியில மட்டும் பங்கெடுப்பாங்க இல்லைன்னா கட்சியில பங்கெடுப்பாங்க இரண்டிலையுமே பங்கெடுத்து கொண்டிருப்பவர்கள் சிலர் அதுல வந்து மரியாதைக்குரிய ஜேட்லி அவர்கள் இன்னொன்னு நான் ஜேட்லி பத்தி சொல்லணும் பாராளுமன்றத்துல எல்லாரும் ஜேட்லியோட அவரோட அறிவாற்றல் எல்லாம் பார்த்து அவரை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா அவரோட பாராளுமன்ற அறையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா அமர்ந்திருப்பார் யார் வேண்டுமானாலும் போய் அவரை பார்க்கலாம் பார்த்து அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு நம்ம ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்தோம்னா உடனே அதுக்கு பதில் போடுவார் உதாரணத்திற்கு இங்க சென்னையில நம்மளோட இந்தியன் பேங்க் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல அவர் தங்கியிருந்தார் என்னோட சன்னோட இது திருமண அழைப்பை நான் அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது என்னன்னா சரியா அவரோட திருமணத்தை அன்னைக்கு ஒரு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பி இருந்தார் நான் கூட இவ்வளவு பிஸியில அவர் கவனிச்சிருப்பாரா அப்படின்னு நினைச்சு அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி விஷயமா சில கோரிக்கைகளை நாங்க இங்க இருந்து இமெயில் அனுப்பினாலே அவரோட அலுவலகத்துல அதற்கான எங்களுக்கு பதில் கிடைத்து கொண்டு இருந்தது அதனால இது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு இழப்பு என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் கட்சிக்கு தீவிரமா பணியாற்றுவதும் நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்வது மட்டும்தான் அவருக்கு செலுத்தக்கூடிய அஞ்சலியா இருக்கும் என்னன்னு அவரோட பிளாக்ஸ் அவர் பிளாக்ல அவர் எழுதுறது எங்களை போட்டவர்களுக்கு நிறைய டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் கிடைத்து கொண்டு இருந்தது ஆக ஒரு அறிவாற்றல் மிகுந்தவரை இழந்திருக்கிறோம் என்பது மிக வேதனையான நன்றி நன்றி டாக்டர் தமிழிசை அருண் ஜெட்லி அந்த அரசாங்கத்தினுடைய கடந்த நரேந்திர மோடி அரசாங்கத்தினுடைய முதல் ஐந்தாண்டு காலத்தில் ஒரு